。大家好，我是娟魔力，豆腐豆腐越吃越富。今天就用这块洁白如玉的豆腐，给大家分享一道入口即化，像果冻一样 Q 弹，让你回味无穷的做法，一口接一口，根本停不下来。别看豆腐一副朴实无华的样子，它可是个全能王，无论是炖、炒、煮、炸，它都可以轻松应对。这就是豆腐的魅力所在，总是在不经意间给你带来惊喜。好了，话说再好听也没用，接下来就一起跟着视频，具体来看看我的真功夫吧。今天这个做法，首选嫩豆腐，嫩豆腐做出来的口感才更好。大家看我的视频别眨眼，把它切成像我手中这样子的小方块就可以了，不用切的太大了，要不然嘴巴小的人装不下。全部切好之后，先把它装入碗中备用。接下来再准备一个红萝卜，萝卜我们要选择这种表面带泥土的，这就证明是刚从土里拔出来的，比较新鲜。不要选择那种表面光滑干净的，那种有可能是被硫磺熏制过的。泥土洗干净之后，再用刮皮器刮去外皮，然后再改刀切成厚一点的薄片。红萝卜营养丰富，含有大量的胡萝卜素，能给人体补充所需要的营养成分。要适量的多做给家人吃。切片之后再把它整理好，像我这样子重叠起来，再给它切上一个十字花刀，这样切出来的红萝卜就比较好看。为了能让不喜欢吃蔬菜的小朋友爱上，在刀工上面也得花点功夫，放点红萝卜还能增加营养和增添色彩，一举两得，非常的完美。全部切好之后。装入碗中备用。有红的必须整点绿的，这是我闺蜜从她娘家那里摘来送给我的。洗干净之后，再把它一片一片的掰下来，最后再改刀把它切成小块。切好之后放入碗中备用。蔬菜准备好了，怎么样也要整点两块钱的瘦肉，这样营养才更加的均衡。先把瘦肉的部分切下来，肥肉留着，下次有需要的时候用。先把它切成薄薄的厚片，尽量稍微切的薄一些。如果家里面有牛肉的话，也可以放牛肉哦。最后再改刀把它剁成肉末，给它使劲的剁，卖力的剁，剁的越细越好。这样即使吃不到肉，也能吃出肉的香味。剁好之后，装入碗中备用。接下来再准备两个，昨天隔壁老王送的公鸡蛋打入碗中，再用筷子搅拌均匀，使蛋清和蛋黄充分的融合在一起，给它多搅拌一会，这样蒸出来的鸡蛋才更加的顺滑细腻。最后搅拌制成，像我这样用手调起来，呈现状就可以了。紧跟着，再往里面加入鸡蛋桶等量的温水，再往里面加入一小勺食用盐，继续用筷子充分的搅拌均匀，使温水和蛋液均匀的融合在一起。提前加入一点食盐，能给鸡蛋入个底味，这样做出来也更加的有味道。接着再用勺子把上面的泡泡撇干净，这一步也非常的关键哦。如果没撇干净的话，蒸出来的鸡蛋就有蜂窝状，而且还特别的老。全部撇干净之后，先放一旁备用。接下来起锅，锅中加入适量的清水，水开之后，再往里面加入一勺食用盐，搅拌搅拌，使食盐快速的溶解在水中。然后再把切好的豆腐加进来，给它焯一下水，再用铲子轻轻的稍微给它推动一下，力度不用太大，要不然豆腐容易碎。提前给豆腐焯一下水，不仅能去除豆腥味，而且做出来的豆腐还更加的顺滑 Q 弹。给它焯烫两分钟左右就可以了。时间到了之后，我们再用漏勺把它控水捞出。放入碗中，然后再把搅好的鸡蛋液
，倒入豆腐的碗中，再用筷子轻轻的给它整理一下，使每一块豆腐都被鸡蛋液给浸泡着。接着，我们在蒸米饭的时候，就可以把豆腐鸡蛋液蒸熟，放入一个蒸架，把准备好的食材放进来，然后再盖上盖子，直接按蒸米饭的键就可以了。这样米饭熟了，鸡蛋液也熟了，这不挺好的吗？接下来我们再炒配菜，锅中加入适量的油，有猪油那就更好炒出来更香。油热之后，先把切好的红萝卜倒进来，给它煸炒一下，把红萝卜炒软炒熟，炒出里面的红油。亲爱的家人们，视频都看到这里了，一定要先点赞收藏起来哦，要不然哪天想吃的时候就找不到我了。红萝卜炒好之后，再把剁好的肉末倒进来，继续给它煸煸炒，把肉末炒香炒熟，炒至变色。接着再往里面加入适量的清水，再给它简单的调个味，加入一小勺食用盐和一少量的生抽，用铲子给它推动推动，使调料快速的溶解开，开中大火给它煮上两分钟左右，把它充分的煮汁入味，这样做出来的蔬菜瘦肉调料汁才更加的好吃。两分钟之后，再加入一点水淀粉，给它勾上薄薄的芡汁，继续煮上三十秒左右，这样能锁住瘦肉和红萝卜里面的营养不流失，汤汁也更加的粘稠。接着再把切好的青菜加进来，有条件的可以往里面加入一点虾皮，增加营养和口感。继续给它煮上三十秒左右，把青菜和虾皮煮熟，使它们的营养均匀的融合在一起。最后煮制成像我视频中这样的粘稠状态就可以了。然后先放一旁备用。这时的鸡蛋和米饭都已经蒸好了，哇，好香哦！一股浓浓的豆香味和鸡蛋的清香味扑鼻而来，这样蒸出来的鸡蛋和豆腐特别的嫩滑，没有一点蜂窝状 ，QQ 弹弹的。再用夹子小心的把它取出来，放在钉板上。接着我们再把炒好的蔬菜瘦肉汁淋在鸡蛋豆腐的碗中，哇，实在是太香了。隔壁小孩又要馋哭了，光看这颜色就知道非常的好吃，红红绿绿的食欲感一下子就上来了。说实话，这样精致美味的豆腐蒸鸡蛋，我小时候从来都没有吃过。以前我奶奶经常做的就是清水煮鸡蛋蒸鸡蛋，或者是炒鸡蛋煎鸡蛋。现在的小孩子不知道多有口福，大人们总是绞尽脑汁做各种美食给他们吃。真的是特别的幸福，营养丰富，好吃又好看，像平时逢年过节家里面来客人了，也可以做上这么一碗与众不同的豆腐蒸鸡蛋，非常的有面子。QQ 弹弹的像果冻一样，喜欢的朋友一定要点赞，收藏起来试一试，做给家人们吃，一定不会让您失望的。豆腐的做法千千万，我最喜欢这种做法，不炒不炖不油炸，简单方便，营养还特别的丰富。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像。可以看到更多的美食视频，我们下个视频见了。妈妈，这个是鸡蛋蒸豆腐啊，看起来很丰富。是啊，放了红萝卜、肉、白菜，还有一样你最喜欢吃的，看出来了吗？小小的一个，不知道，没找出来呀。虾皮。哎，对，放了虾皮。你最喜欢吃的虾皮也放了，好了，吃完再加嘛。把那个调羹吃就上这边，再舀点红萝卜，下面有好多，用勺子舀就是